。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康发展的快车。才能多样性嘛，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命。把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。谁啊？吓我一跳！你怎么在这儿呢？啊！去！这是大过年的，怎么没回家呀？心里烦。不想跟我妈说这事，也不想让她看不出来。臭美男。要的不顺利啊！你说这不提要账还好，一听说要账，立马变脸。吃饭了没有？没呢。起来，咱俩一起吃年夜饭。不饿。喝一口。就那个姓楚的大学生乡长，我在小雷家给他立了一个军令状，一个半月的时间收回二十万的欠款，这还没完成一半呢。正想问你呢，市场怎么还有十多家商户没签续约合同啊？等过完年我再催催。有个事儿，我得跟你说一下。那姓赵的来过几回，让我给骂回去了。这家伙在外面四处的散谣言，说雷东宝出不来了，小雷家肯定不会给你挂靠了。县里头要把咱这个市场收归公有。不是那些商户不续租也跟这有关系吧？骂也骂了，催也催了，可人家说了，也不知道咱市场哪天就可能就换东家了。人能把钱给咱们吗？这些忘恩负义的家伙！门口那些玻璃是咋的？我觉得应该是赵小波的人干的。这几天我守在这儿，也是为这个事儿。这他妈的赵小波！我让我见着他，我还不。
过年也不孝敬。哎，站住！我站住！别跑！你给我站住！别跑！杨雪，给我站住！杨雪，算了，别追了。走啊！不走了，累了走不动了，怎么走啊？也走不到头，雷大哥出不来了，挂靠也不行了，商户们不信我。生意，想让家里人过个好日子，怎么他妈就这么难啊
让它始终保持一个恒温，温度不要老调来调去。老陈关上。宋城，你不去参加舞会啊？我不会跳舞。宋厂，我不是说要去跳舞吗？今天老韩他们跟日本设备商谈判正式结束，谈的具体什么情况，咱们也不知道。我想，要不要我去那个欢送晚会上摸摸情况？瞎扯什么呢？干这活去！大家都注意自己的实验数据啊，不要分心。这个阶段的实验目的啊，主要是观测液体在塔中的聚合效果，从开启到现在都还正常。下面你盯着。好嘞，宋厂，你放心吧。哎，你是我从荆州带出来的老人，要给新同事做个表率。我是怕咱们吃了信息不对等的亏，想听宋厂去摸摸情况。谈都谈完了，现在过去能摸到什么情况了？厂办日语翻译处我隔壁，我老婆跟他很熟的。我听说，韩厂长最后定的不是咱们想要的设备。你能关注到这些，说明你对东海还是有责任心的。这次谈判，我跟韩厂已经说过了，任何的进展与变化都要整理成文字备忘。厂班子人手一份，原来宋厂早有布局。二期对东海意义重大，厂里一定会选择最适合的方案。你们就专心做好研发工作就好。嗯，哎跑这儿削铅笔来了！哎，我跟你说啊，那帮日本客人可对你有意见，说咱们东海最大的 BOSS 不重视他们。我是挨着个的，每个人敬了一杯才把这事儿平下来，渴死我了！哎呀，结束了？嗯，结束了，都回去了。孙永辉没去啊？哎，我就没醒吧。韩泽刚啊，韩泽刚，你说你这个人，我怎么了我？我，嘿，我就算请人家，人家也未必能来。现在小宋多忙啊，哪有时间陪你出来应酬？我听说他们实验室今天有了重大的科研进展。来不来在他，可请不请在你呀、啊？哎呀，一帮大老爷们儿。不就是一顿晚宴没请他吗？还能记仇啊？哎，我算看出来了，老韩，你真的就是个糙人呐！那还能怎么着？啊？你让我把谈判的备忘录发给他，我一次不落的全发给他了。他提出来的调整意见，我第二天马上回馈给日本代表。宋运辉想要的不是这套设备，这事儿你没忘了吧？没忘了。可不理文件下来了，跟日本人谈判的事儿是由你马场来负责呀、啊，老韩啊，宋宇辉还是东海厂的常务副厂长，这个采购合同他要是不认可，就没有办法报到部里，接下来的工作你就推进不了。这已经是在预算之内能够买到的最好的设备了。哎，他要是真反对的话，那就是等于耽误东海二期的建设进度，这是要跟全厂对着干。八八年压缩基建，他敢绕开部里，单独申报项目
八九年禁运之前，为个设备配比，他敢跟小拉叫板。明天常务会上，不管宋宇辉提出什么要求，只要能够让这个方案通过。哪怕他提出要参与到设备采购的后续工作中，我们都要支持。还有，你这个脾气要收一收，不要再跟他起冲突。行，我知道。反正说一千到一万就一句，只要不耽误东海二期，我怎么着行？走了。昨晚没睡呀、啊？啊，研发的聚合技巧是做到凌晨，我眯了会那我帮你把办公桌收拾了吧？不用。哦。哦，对了，宋厂，办点场务会，还有本周的工作小结已经打印好了，我去拿过来吧。咱们东海研发处啊，旗开得胜，自行研制的醋酸乙烯聚合剂啊，首次小试圆满成功。小宋啊，祝贺你！研发处的同志们的确是辛苦了，这一个月加班加点，为了这次小试，不断的调整试剂的聚合效果，最终才取得了成功。这是咱们东海第一个自行的研发项目，宋厂呢是首战首胜。这一大功啊，一定要向部里上报，研发处所有相关人员都要嘉奖。<笑>有上级的嘉奖当然是好的，但其实研发处最需要的还是研发经费。这次小试成功，我想向部里和厂里申请一笔费用，用于进一步提升东海的研发能力。好，没问题。这件事由宋厂写报告，向部里申请，厂里一定全力支持。呃，这次场务会呢，还有另外一个议题。这次韩德刚同志跟日方经过两周的艰苦谈判，拿出了采购方案，大家也应该都看到了。如果没有什么问题的话，我们就上报到部里。马厂，我还有点意见。目前这个采购方案呢，我知道，在现有的预算内已经做到了最优。但其中涉及的主机和技术包与国际领先水平仍然存在一定差距。呃，我谈谈这次谈判吧。啊，这次谈判呢，谈得很艰苦。日方在很多细节方面不断的跟我们纠缠。如果要是再来一轮这样的谈判，估计大家伙儿又再掉一层皮。<笑>我理解韩厂的难处，预算本就有限。我们又早早就锁定了日本设备商，价格上势必会被人掐住脖子。我建议啊，先暂缓与日方的签约，同步接触其他国外厂商。这日本设备商啊
已经是做到了最大的让步。我们这时候的拖，那就是我们的问题了。呃，我知道你是想把这个设备的价钱压到最低，但我怕什么？别弄到最后竹篮打水一场空嘛，是吧？<笑>我年前的时候就已经联系了在地铁工作的老同学，他跟我说，中国市场对他们还是具有很大的诱惑力的。除此之外，适合咱们东海的设备厂商还有很多，法国道达尔、英国 BP、美国洛达都是。我们应该跳出既定的框架，去国际大市场上寻找新的突破口。啊，呃，是这样啊，这些国际厂商呢固然是好，但是他们的设备比日本人要贵，而且他们还没有放开对我们的出口限制。宋厂不会是还没有放弃那个补全环设备的方案？以目前这个国际形势来看，要跟他们合作，恐怕不现实。大家不要这么悲观。二月份以来，北京新增的注册公司就有八千家，这说明我们中国的经济政策会越来越开明，愿意同中国合作的外商也会越来越多，这是大的趋势，不会变的。宋永辉同志，我相信你应该知道，这套日本设备比咱们东海一期的设备提高了多少倍。就目前，这已经是国内最领先的设备了。我们不能有短视的行为。化工行业发展迅速，东海必须保证充足的后续竞争力。从去年上半年我们接触日本厂商算起，到现在我们初步敲定采购方案。算起来已经过去了一年了。如果我们现在接触其他国外厂商的话，这个流程是不是要再重新走一遍？耗费国家的外汇不说，更主要的是浪费我们东海自己的时间啊。规划里，东海二期九三年是要上马的呀。进度的压力是整个东海的压力，我建议不争论了，直接上报方案，由部里来决定。我还是坚持我的意见。接触其他国外厂商，与此同时把这个消息透露给日方，为东海争取最大的利益。目前这套设备用不了十年甚至五年，就可能会从国际化工一线淘汰。我没法在这样的采购方案上签字给肖总打过电话，他是出差了是吧？呃，找杨老板过来呢，是想和你谈谈我们那块地的租金。正好我这次来，也是想找肖总谈一谈。嗯，是这样，我呢，最近有个想法，我想做一个综合性的市场，比之前的日杂百货更大，所以货运站旁边那块地，可能有些不够了。哎，杨老板，荆州的市场没事吧？你被抓进去没受什么影响吧？都是误会，一切都解决了，不影响咱们做生意。哦，可我听说你们市场的挂靠单位也有些问题啊。肖总知道你遇到了难处，他出国之前特意交代过，如果。你想退地，我们是能帮一把，就帮一把。那就太谢谢肖总了。如果你真有这样的打算，我们双方可以解除合同，而且国荣不会追究你的违约责任。解约责任在你方，之前付的定金，国荣也没有退还的义务。还未请教您是？我是国荣公司的律师。啊，怎
么可能解约呢？定金我付了十万，东海市场的工地我砸进去二十多万，这么大一笔钱我不会让他白白打水漂的。所以李经理放心，合同上的事情一切照旧。好，既然这样，那我们就再次确认一下后面的付款日期，可以吗？可以。那我就直接念第三条：租赁价款及付款办法，一九九一年十一月三十日签署之日，乙方付定金十万元；一九九二年三月三十日前，乙方付第一期款项五十万元整；六月三十日之前付清，尾款六十万元整；逾期三日以上，合约自动终止。东海市国荣公司有权自行处置该地块。乙方已付款项，不予退还。大老板，今天呢是二月二十八日，三月三十日之前，这五十万没问题吧？没问题啊，三月三十日，等我好消息吧。梅嫂子，确实看清楚了，看清楚了。昨天晚上他还在约跟新上的人员吃饭，来进来聊。你打算怎么办？你和赵小波打交道也不是一天两天了，他好什么怕什么，你总比我清楚啊。嫂子，我知道你想说什么，但这件事情不能再找小辉哥了。你看他是个当官的，谁说去找宋永辉了？我不是说怕连累小宋啊，而是有些事情他出面也未必管用。有件事儿，我本不该说。上一次，咱们去探视东宝，是小宋帮的吗？我听说是托了上面的关系，这人情够大了吧？从头到尾，就让进了五分钟，他自己都没能进去。我不是说小宋不尽心，可是有些事儿他就是这样的。阎王好见，小鬼难缠。就是这话。嫂子，那你觉得该怎么办？这件事儿吧。无非两条路，文的还是武的。现在赵小波绕开你，直接去买金州时尚，人家就不想跟你谈了。文的现在走不通了，那咱们就得走另外一条。你是说？光脚都不怕穿鞋的，我要让姓赵的知道，东宝好不容易拖了中嘴，这条生路要是被他给葬送了，他下半辈子就别想好过。你能为我冒这么大的风险，我已经很感激了。但这事情吧，还没有到这个地步，咱们可以再想想别的办法。这火都烧房子了，你还能想什么办法？嫂子，你能打听到他出多少钱找县里买我的市场吗？问了。哎，现在啊，还没谈到钱这一步，只是说。小雷家的贷款，县里背着，县领导因为缺钱，这才同意跟赵小波谈。那就好，他是住市里宾馆吧？我去找他。你找他干什么？他不是想买我市场吗？我卖给他，大不了出点血嘛。这可不是一点儿啊！他要是跟县里谈妥了
，我一分钱都拿不到。就想赚点吧，还能保雷大哥一个平安。值了。你干什么呢？找您聊聊。咱俩没有什么好谈的。你不是要买我市场吗？现在正处在这儿。怎么不聊了？这回不拿你那个靠山来吓唬我了。现在给你多少钱？我给你让一成。你早想明白多好啊！可惜了，现在这个市场已经和你没关系了。相信没人治得了这种人、啊。打开我！打开！救命！救命！就一步了，这盘棋有点意思。行，又输了。还有其他的想法吗？没了，没了。输了。开饭了。好。厂长，开饭了。嗯。老韩呀，坐，咱们俩下一盘吧。哎呀，我是看出来了。现在东海的领导班子里头，输你心大。你去吧。啊，好。领导，我给你汇报一下啊，日本设备商又发来函催了。我是顶不住，我把你电话给人家了。你不用看我，你要是顶不住的话。啊！我就把宋永辉的电话给人家。老宋这次做的确实不妥，我觉得没什么不妥，挺好。要是真能找着一个大的跨国集团，那设备肯定比日本的强。为了东海长远的发展考虑，大家伙一起等呗。咱宋永辉等得起，东海可等不起。这话你在会上已经说过了，人家听吗？你还替人家考虑啊？担心不让负责二期会有情绪，还想让人家参与后续的工作。可人家呢，根本就没提这茬儿，直接反对。啊。一把手首先要维护班子团结，即便有人做事生了私心，我也要
要站在全局的立场上，当他是为了公家。马傻，马傻，你让我说你点什么好啊？哎，一千五百万的外汇，要买人家两千三百万的设备，这是为公家。把国企的性质变了，把东海变成资本主义工厂，这是为了公家。他这么做就是目的不纯，无非是什么？看着二七插不上手了，在部里领导面前又靠边站了，想着法的想把咱们的二七给拖黄了。老韩，我再提醒你一遍，这话不能随便说，会影响团结的。我一直想保护小松，可这次他确实过界了。不管他出于什么动机，二七不能无休止的拖下去。国际形势变幻不定，我们好不容易把日本人拿下来了，要尽快签字，以免夜长梦多。你说吧，你想怎么办？给小松一个期限，一个月时间。如果他再找不来其他的国外厂商的话，我们就把方案报上去。他要是还不签字呢？那我就把他故意阻挠采买设备的问题一并上报。机的高低压稍微有点不稳，我已经派人去处理了。建议再观察半个小时，等数据平稳了再加时机。可以，你处理就好。小丁呢？今天不是他值班吗？他应该快来了吧？怎么了？什么不好说的？一分厂这边最近请假的人有点多，算上升级处，一周有五个人请假。五个人，不多吗？是，要是以前也无所谓，但是研发处把他们的人数都抽走了。如果说这些假条我们再批的话，一分厂的运行就会受。批了吗？我没批啊。我是想请示你的意思，一个都不批，但有几个是正常的事假。通知他们明天必须到岗，三个月之内不许请假，否则全班就要空中处理。哎呦，干什么去了你？不好意思，明天我替你多吃一会儿。宋闯，你迟到了。宋闯，我，哎呀，下次我注意。你是一分厂的副厂长，你还记得吧？记得。东海成立到现在，还没有厂级干部迟到早退的先例。林兆成，你给东海开先河了。他是你的下属，怎么处置？你说。宋闯。小丁也是第一次迟到，但迟到就是迟到了。按照东海的规章制度，扣发当月奖金，责令本人公开检讨。你们俩跟我来。
知道这几天为什么有人集中请假吗？上星期，东海与日方采买设备的方案被我叫停，老韩老马对我有很大意见。一分厂部分干部职工等着二期建成，可以提及增收，到头来发现希望落空，也就有了厌战情绪，这才会集中请假。我回去挨个动员，不能遇上点麻烦就撂挑子。这不是咱们东海人的品质。你们也知道，股权换设备的方案在部里反对的声音比较大。为这事儿，陆思跟我闹得不愉快，周思，则直接指派马场负责对日谈判。这次我叫停二期，估计老马他们以为我是想重新争夺二期的控制权。我做事只看对错，不问其他。目前日方提供的设备不合适，我绝不会妥协合作。